近年，以电信网络诈骗为代表的新型网络犯罪形势严峻复杂，套路繁多，危害严重。今晚，王牌家族将化身反诈达人，和反诈民警一起进行一场模拟反诈演习。沿江东路站到了。首先，让我们欢迎王牌家族，欢迎嘉宾队。韩松月、白敬亭、赵又廷、沙溢，<笑>大家好，我叫沈一点，被元宇宙里面炒地皮的人把我给坑了。啊，我叫火星花。那我在网上看到了一个投资的项目，骗了我给火星发射器来助力的这个加油钱。大家好，我叫夏明。我之前看到了一个投资项目，我觉得挺不错的，没想到那是一个骗局。我是乘务长，我叫关墩墩，冰墩墩的狂热粉丝，因为代购然后被骗了。我叫宋前来，给兄弟买团购冰墩墩，然后被骗了。我叫李尖尖，我是帮我两个哥哥去买了冰墩墩，然后加入了一个什么团购，被骗了。我是游戏架构师肖鹤云，我想参加校花校草大赛，然后被骗了五千块钱报名费。我是一个穿搭博主，大家不用想也都能猜到，我被男人骗了。<笑>我被骗了四点五万元，妈呀！哎呦，他的网名叫杨洋,洋，杨洋,洋不是我安排的啊。<笑>我跟他是真心相爱的，可是最后不知道为什么，在临见面之前，他借了我的钱，人可能出意外了吧。<笑>那位大爷，<笑>你是被哪个大妈给那个伤了呀？<笑>就在一个广场舞群里头，<笑>我叫沙子爹，沙子爹有一个叫校花校草群，群里啊有人发布消息说谷爱凌能够帮着孩子学滑雪，我就报了名，然后被骗了，就这么着。啊、今天我们这个反诈培训班啊，就算是正式开班了啊。我再介绍一下我们今天培训班的另外一位讲师，以及我们的警方顾问，来欢迎他们上场。实力见证王牌，时刻记录精彩。vivo 王牌时刻。大家好，我是本次培训讲师，我姓陈，欢迎大家今天参加我们的培训。陈老师好。你们好啊，我是咱们这次的反诈警方顾问刘警官。刘警官好，你好你好。今天我们警方接到线报，我们反诈培训班里的成员有两名是诈骗犯。什么？我说我怎么就感觉到背后有个凉气？所以这次反诈之旅，除了要宣传我们的反诈知识，提高反诈意识以外，更重要的是配合警方找出这两名诈骗犯。我们会把每次收集到的线索提供给在反诈课程中表现优异的学员，所以大家在培训的过程当中一定要注意观察。首先，请大家上交一下自己的身份证，我要好好查查你们喽。哎呦，哎呦。紧张了是吧？我是不是紧张了？没有没有没有，心虚了是吗？安全防诈第一条，反诈口号要记牢。冬瓜西瓜哈密瓜，不做被骗的小傻瓜。今天这个任务不轻，啊，当然我们这个培训班呢，优秀学员。我们节目组也准备了一个相当有牌面的礼物，请看大屏幕。哇，看到了没有？这个是 vivo S 十二和 demo 联名礼盒。哇，好可爱呀、啊！
这归我了啊！你们谁都别想要。哎，哥，这么青春的礼盒更适合我。哎呀，看来咱们这个 vivo 的这个礼盒吸引力是真不小，吸引力非常大。当然，今天得不到也没关系。联名礼盒三月五号到八号还会全网限量发售，定制款手办等你带回家。明天开始起进入 vivo 线上官方旗舰店去抢购吧。好，接下来马上进入今天的反诈。来到了经典的传声筒环节，第一轮我们要进行的是方言反诈骗。偏言就为花作废，三万五万没现废。可以用诈骗预警功能，佢就可以帮你屏蔽诈骗电话，识别骗术，警民联手，齐心反诈，一齐努力。为了让更多普通群众的反诈意识入耳、入脑、入眼、入心，各地民警创造了一大批花式反诈宣传方式。挑战的是《王牌家族》，腾格、贾玲最后一棒花花。我们请上两位《王牌对王牌》的热心观众参与其中，欢迎他们。你好，大家，我叫美兰，我是法国人，我在中国三年了。大家好，我叫库迪尔，我在中国已经六年了。哇，请后面四位戴上耳机。这一轮，我觉得对王牌家族来说难度不大，因为要传递的是湖北话。我看一下视力。灌溉的群众，请注意，方便知识要牢记，要向别人不错的，不要给骗子赚钱币，有钱的成了银行的，没得钱的莫带网上的。啊、那何不把花花放在第一棒子？<笑>那就太地道了。好，传递开始。湖北话，湖北话。灌溉的群众请注意。灌溉的苏东，群众，苏东，群众，群群群众，群众，灌溉的苏东，请注意。行。防骗知识要牢记，广告的速度加一，方便速食。广告的，你你刚才说的是哪两句啊？啊<笑><笑>我先说第三句啊，万一咱会第三句呢？要想别人不戳你，不要和骗子赚钱比。太强了吧！<笑>有钱的，有钱的，存到。顺道 ，Bankly Bankly， 哎，银行了 ，Bankly， 嗯 ，No money，No money，No computer， 哦 ，No problem，Easy， 冒汗了，你好，看来学习成果不错的，没头的汗呢，你好，你好，你好，你好，你好，你好，辛苦你了。哎，别别，再整点那扯扯点咸蛋的，你啥都忘了一会儿。呃，很多几句，<笑>很多字儿没事很多字儿。呃，关苏苏东咖喱。我听一下贾玲啊，湖北话。关东苏东家里田里，板栗，板栗，板栗田田，田，田，板栗，板栗。No money. No money. No computer. No. This is not a computer. No money. 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 好的，准备好了吗？花花，花花，湖北方言，对，湖北方言。再见了，妈妈，今晚我就要远航。一句没有。很简单，广东，广东，苏东，苏东，苏荣，苏荣，苏荣，没有电脑，没有电脑，对，没有钱，白忙，没有电脑，白。没有钱，没有钱呢，没有吃饭都没有，都没有。对，很简单。好，很简单。嗯，哎，挺多内容的呀
。日常生活当中听到的湖北话是一个话系吗？不，不是。<笑>瞎编吧。毛的电脑，毛的钱。遇<笑>到骗子，莫着急，莫着急。哎呦，瞎在翻砸。哎，皮皮，我皮皮。骗<笑>子一听就狗急。啊，帮你追钱，我追行。喂，可以可以可以可以可以，你这可以。即兴编了一个反诈的顺口溜，朗朗上口，非常好记，而且对了八个字。<笑>你俩这个机长机的真的是什么原因呢？你俩在那儿弄了好几分钟，高兴啊？怎么猜都能猜出七八个来呢？赢<笑>在自己能编顺口溜这儿了，创作型了都是，创作型。第二轮只看不过瘾，那就下载会玩 APP， 随时随地都可以玩到王牌同款聚会游戏。我们的玩法稍微升一下级了，是混合的肢体比划啊，就是每一格传递的格子里面会有两队的各一名成员。因为小宋会加入王牌家族啊，完成这个传声筒的游戏，所以呢，我为你们这个反诈队请上一位帮手，让我们请上演员张子贤，欢迎他。大家好，我是演员张子贤。好。第一轮肢体比划，第一格腾哥和我沙哥啊，来，啊，组合表演啊，来，我们上一下这轮要传递的词。你开车，你开车，可以了，传递开始碰瓷儿，倒是拉我一下啊！倒是拉我一下啊！你你假的，演哪儿去了？这都。我我那个行好好。开车。碰瓷儿，碰瓷儿，倒地，碰瓷儿，碰瓷儿。开车，开车，碰瓷儿，都不给我们表演的空间。你感受一下。碰瓷儿，这么简单？<笑>啊、是吗？他不敢相信，都不敢相信，都不敢相信，这么简单呀、啊？<笑>那你们搞了那么久，<笑>排练呢？怕真撞上，怕真撞上。<笑>跟大家说一下，遇到这样的事情，拿出电话，不要私了，让交警来解决这样的问题，对不对？好，第二题，请上词语。一进屋，我俩，那咋也想不出来是一波多呢？行啊，啊，传递开始。斗斗地主。抓呃抓抓赌。走走走走走！嗯，走走走走！往哪儿去？没别人啊！翁翁中捉鳖，三个字。是怎么的？获奥斯卡了？数钱，数钱，打牌。别动！别动！别动！别动！别动！警察。
，排<笑>池场大场面，这个<笑>来吧。打牌，警察啊！抓这么多呀、啊？三个字，三个字，贼窝，三个字，三个字，三个字。哎呦呦！还想跑？很关键啊！我在后面拉了那么一下，很关键啊！哈，来吧。你当警察吧。好的，三个字。<笑>赌博，赌钱。我我，不让。哎呦哎呦哎呦哎呦哎呦哎呦哎呦哎呦哎呦！犯罪团伙。哎呦哎呦哎呦！哎呦哎呦哎呦哎呦！说最后那一趴是关键，哦，那个是关键，不知道。幕后老，幕后老，幕后老爷呢？幕后老，我感觉我应该是猜对了。那你可以猜呀、啊，你要猜了，咱们就赢了呀。一锅端。哦。啊。哇。演对了，演对了。这个这个真不错啊。对，黄白家族拿一份。最后一题，第一格是那个小白杀一格，你看我们这回给你演啊，到位啊！加油！来吧，那就上词啊。行。嗯。压正了，压正。<笑>传递，开始。四个字哈。好。黑社会老大，社会大哥，争先恐后，压你一头，鞋，裤子，鞋不压正，精干部，我肯定是正了。那行，那我也鞋的。几个字、啊？首先，我是什么人？警,警察。警察。这是，这是。猴。猴。猴。行，关门，关门，关门！不，放弃了。枪，枪林弹雨。啊啊啊、警察跟傻子。<笑>警察与白痴。对，确实是。你还找白痴？这不是这？呃，你你念那个，念这个，四个字的啊？四个字，一个成语。枪枪击，还有他的，我们我我妹妹了，我妹妹。成语四字，老不正经。那也那也应该从你堂哥这儿出去的。这词儿，想看一下老不正经，给你演一遍好吗？来吧，老不正经。这个呀，猜不出来，我跟你说，小童啊，离开家族。这个呀，猜不出来，我跟你说，小童啊，离开家族。来吧。该溜子。邪不胜正。差一个字儿，邪不压正。啊，邪正
，这个为什么是斜呢？我们看到的是，非说我是猴。好了，这轮挑战呢结束了啊，最终获胜的是《王牌家族》。下面进入七猫必读时刻，不知道看什么小说，就上七猫必读榜。推荐我最近看的《寒门消逝》，想知道落魄书生如何带着全村致富吗？快去七猫看吧。好了，接下来在这轮比拼的过后，马上开始进入第一轮的分析。王牌君王牌。各位，现在我们来到了第一轮搜证的环节。刘警官呢，已经找到了一些线索。但是因为两位卧底心理发虚，所以他们会在大家看到线索前偷偷接头商量对策。现在所有人进入隔间。牛奶。戏足的呀！接下来，请混入其中的两位诈骗分子出现恭喜黑龙白鸽再续前缘。大哥，是弟，兄弟上阵，必必要你。成功升级为卧龙凤雏，本期王牌对王牌的主题为反诈，特派你们二人扮演诈骗团伙成员。咱俩，咱俩去冤枉谁呀、啊？现在你，你已经被冤枉了，冤枉贾玲啊！嗯，行，保重。好，所有人可以出隔间啦。接下来我们可以来共同分享一下目前我们拿到的证据。王牌自护卓瑞不凡，飞鹤星飞帆卓瑞含乳铁蛋白和十倍益生菌，给宝宝王牌自护力。接下来进入飞鹤奶粉王牌卓瑞自护时刻。校花校草案来站到中间来，哪三位？来吧，校草。哥，你看看我们是不是真心相爱的？他实打实的给我转过账。<笑>他怎么会骗我？十三块一毛四和五块一毛二。哎，目前看贾玲说的话里没有要钱的意思啊，没有，对，没有说。我被人骗了，啊、我还我还,我还跟人要钱。杨洋给你发过好几条语音，对，都是情啊、爱呀、啊、什么的。把语音播放出来，大家听一下，杨洋对贾美丽说了什么情话？赶紧起床，贾美丽。工作到这么晚，赶紧睡觉吧，贾美丽。<笑>谁能不上当？你说说，赖我吗，哥？<笑>那你的钱被谁骗了？不是，我就我俩不就要见面了吗？就奔现了，结果奔现的途中，他忽然。发生了一些事情，然后让我给他打四万五过去，他有点急用。哥，你说要是你，你打不打？我不打。<笑><笑>不是，对面是杨洋,洋，<笑>我得打，然后我就打了四万五过去。稍等啊，我我我打断一下，抱歉啊，我问一下，杨洋,洋给我发的那个是梧桐找杨洋,洋录的吗？杨洋,洋本人录的，那我给转四万五，我有什么问题、啊？<笑>我都转少了。哎，你看
绝不是骗我，他是爱我的。你这个太容易上当受骗了。不是太容易。你要是杀一哥，我肯定不会上当。什么？你是杨洋,洋，你这也看对象啊？对。我这边说有事儿，顶多买个果篮看看我。<笑><笑>要钱没有。校<笑>花校草裙还有两位，你们被警官找到了什么相关的证据？杀一哥有进这个群吗？在群里。对对对，这个群里，就是可以认识谷爱凌。谷爱凌正在选有潜力的小孩教滑雪。我说欢迎。加入踊跃报名，我是把这群贴出来了。啊！哎哎，妈呀，腾哥，花花，有问题？你看这个群里可以认识谷爱凌，然后下面贴的是校花校草裙的二维码。What？ 我交友吧比较少。我我除了这个群没有别的群了。Oh no！ 而且像我们这一波的校花校草，现在都为人为人父为人母。投杀一哥吧，腾哥。我觉得，保来吧，说。不是我不保，他就是我觉得。你可得仔细保他，那就你。他是个棍子，你就留着他。那就是你。要不都游戏都没意思。贾玲，我说一句。王牌这么精彩的节目能办到这么多期，你觉得那导演是傻子吗？连让我跟师哥连当三期同样的角色。哎，等会儿我问你啊，梧桐是不是傻子？咱们有待研究。<笑><笑>但是我问你，光传声筒这个游戏，一共几季了？你们俩？那我角色词儿，这不都一直在变吗？可是我也是被别人骗的。你肯定是，你肯定是了，哥。我啥呀？<笑>我建议你就别说了，多说多错，言多必失。你报匪吧。<笑>丁墩墩是你，小宋，还有小童是吧？这个是小小宋。因为有一些人找我。帮他买，你帮别人买冰墩墩，啊、哦，因为别人转给了你九百块钱，总共是多少？四万五千块，他收了。哎呀，哎呀，手抖了，哎呀，你转给别人了。我转了呀，然后就没有冰墩墩。哦，然后就集体被骗。可是，可是你这个不是别人转给你的吧？对，因为我有路子嘛。那你不是骗别人了吗？那这个应该，这个应该是你的收入记录吧？对，都是转给你的，怎么回事？你怎么能这样？你嫌疑太大，这这这，好可怕呀！太让我失望，长得这么清纯，我就实名诈骗，就是我，实名诈骗。<笑>我们投票吧。我们请上刘警官。现在你们可以根据自己的判断，推出你们认为四个嫌疑最大的嫌疑人，然后我们警方就会把他们的手机没收了。每人拥有两票，必须投完两票。来吧。好，投贾玲的举手。两票。两票。先问一下那个又婷，你为什么会投贾玲？我觉得我不投。玲儿姐就投腾哥，因为他们俩一搭一唱的实在太明显了。我跟他一搭一唱，是我的职责，我并不想跟他一搭一唱。<笑>接下来，腾哥的举手，一、二、三、四、五，投沙溢哥的。咋还比都比你还多呢？六<笑>票呢？<笑>投花花的举手。投小童的小宋的举手，又婷的举手，没有，宋韵的，嗯，小白的，一票，你不问我一下吗？为什么我投他？问一下吧。<笑>我投小白，是因为他自报家门的时候磕磕巴巴。<笑>他说我不理性分析。<笑>来，这样四个人的手机将被刘警官带走，分别是沙一哥
，腾哥、贾玲、花花。通过这轮的分析，看得出来，大家的反诈能力呢，都提升了不少。其实现在啊，网上诈骗也很多。我们今天呢，就给大家普及一些反诈的技巧。来，小杜，小杜，我在呢。你你说几个反诈技巧？不接陌生电话，不点陌生链接，不转陌生账号。我宣布，小童，你可以替代小杜上岗了。<笑>好了，那接下来马上前往下一个培训地点——公园，在那儿开始我们的反诈第二课。这次我们的反诈培训班啊，大家除了完成各种反诈的这个演练之外，还有个重要的任务，就是要进行反诈宣传。接下来，先来欣赏一下由腾哥和花花共同带来的反诈歌曲《Stay With Me》。谢谢两位的精彩表演，这是用非常实际的例子来宣传反诈了。那接下来呢，继续进行反诈培训。实力见证王牌，时刻记录精彩。vivo 王牌时刻。王牌对王牌。走吧，我们去公园看看吧。南来的北往的，别去，都别理他。不接上不难，凭着眼力就能玩啊。过去看。压的多，咱给的多。回家买辆摩托车，压的少来给的少。回家买块电子表，嗯、各位要不要玩两把？是什么？我先看看是什么。哎，有的是啊，小九中，这叫颠三八，哎，里面有个小卡片啊，哎，一面是三，一面是八，来给大家看一下，一个小九中，还有一个小纸牌，一会儿呢，我会把它放进去，这么一颠。咱就猜里面是三还是八、哎，很简单。那考察的是这个，考验的是运气。来，我们找个宽敞的地儿。这么幼稚的小游戏，你说能骗到钱吗？我能看看吗？可以看，可以看。对，可以先检查道具有没有问题。这边是八。对，另一面是三
，这边是三哈。哎，实战机会啊！我给你们每人发三张等额的这个美食券，嗯，运气好就能赢老板。来，哎，你先稍等稍等，我先解说一下游戏规则啊。啊，一会儿压的时候啊，压三往这边压，压八的你就往这边下。你下一张赢了呢，我就给你一张；压两张给两张；压三张给三张；哎，压三张给三张。你我可以颠吗？你可以颠。哦，他真是有时候可以颠三，颠成三，有时候可以颠成八。来，三八三八，来，咱让这看一下，一点之差。啊。哎，天上星星看不清，九里三八看不明，看得清来瞅得明，压到哪边都能行。来，我这样，我给他一盖。来吧，是几啊？三往这边压，八往这边压。三三是吧？确定吗？这次确定。我压八、嗯，我压八。好嘛，玩这么大，开一下，往前放。哟呵，三中了。幼稚的小游戏，你说能骗到钱吗？<笑>我再来，再来，再来，来，给他盖住，这次给他盖住。我压八。啊，我压三。压三啊！咱俩再离近一点，他下的多，咱让他看看一点，哎。不好意思，八输了。你看，变三了。哎，这怎么怎么回事啊？那这样，我自己来开啊！你你自己来开，你自己来开。我自己压，我自己玩。自己玩。那那你回家呗，你在这儿回家干啥呢？回家玩去。那他是给你出道具的是吧？<笑>你还有啥别的展示吗？有有有，别着急，别着急，换一个玩玩呗，换一个玩去啊，换一个玩去。来，我我稍等我一下、啊。你找几个看家的过来，找几个看家啊。你这算赌博？赌博吗？他也这不是赌博，这是诈骗了已经。对，咱这个游戏更简单，就是一会儿我拿这个瓜子儿往里一扔，哎，可能我手里会留两个，我这么一扣，猜几个？哎，猜里边几个瓜子儿。一会儿小小白又婷也来试一试，你们俩来。我们队里三个最冷静。行，来来来来,来。他们观察了很久，应该能找到点门道了。定<笑>好了，看仔细瞧明白啊。哦，看清几个了吗？四个。四个，哎呦，手慢了，这会儿可能。来下注吧。你先来吧。都压一个。加几个？压四个是吗？我压五个。我压五个。这都我刚才，我回去把房子卖了。五。哎。五。一二三，三三，哎，四五六。啊？为什么呀？不好意思啊。他这玩意儿有吸吸力的，那拍儿啊。不是，你都让我们拆穿了，你这拍儿有吸力。换一道，换一道。哎，拍儿吸力，哪个？这俩瓜子是假的，是吧？这俩瓜子是假的。那刚才那个三和八，为什么你也能让？就是三和八没看清怎么回事是吧？没有，是在垫子上是吧？在桌子底下。啊，你看，这个东西就是无孔不入。哦。郑老师是一位公益的。反赌知识的宣传者，对对吧？我呢是一名公益的戒赌师，戒赌师就是帮助全国各地的赌徒戒除毒瘾啊，专门呢揭秘这些，就是赌博里面的这些诈骗的手法啊,啊。有没有可哪怕一点点可能，我能赢的？因为做局的人都是有充分准备的，任何一个人上这个局上来玩，一不占天时，二不占地利，三不占人和，所以说你永远不会赢的，永远不会赢。对。我从事这个行业也已经十几年的时间了，就是公益戒赌师。嗯，这些年呢，我从这里面见证了太多人因为赌博出现了家庭的悲剧，包括社会的犯罪等等等等，说的倾家荡产的、妻离子散的太多太多了。所以说我感觉这一期节目呢，反赌反诈的这个主题是非常有意义的。是。
各位亲爱的学员们啊，反诈呢是一个持久战。我们除了要提高反诈意识、学习反诈技能以外，提高我们的体力和反应力也是非常重要的。所以接下来呢，我测试一下大家的体力和反应力。这边就是我给你们新找来的宝贝啊，这是小度天天健身镜啊，我家也有。小度小度，哎，我要玩飞机大战，打这个打这个，哇，好灵敏啊！哎呀，这个需要人来回跑，让飞机放子弹。这个行 ，S 一般都是加速的。接到了，四十秒钟，小童消耗了三点二大卡啊！哇，我也想和你 PK 一下。那你快来呀！这个真的可以。啊，我死了，我输了。这让我也突然想运动一下了。只要用小度天天健身镜，现在消耗卡路里还可以换奖励，和你那个电影一样，这真的挺好的。那个送我们几个，贾玲的送俩。一个照不下是吧？<笑>如今我们的生活离不开快递，这也给了犯罪分子可乘之机。如果不查验就签收，结局很可能会让你心惊肉跳。希望通过这个环节，不光给各位敲敲警钟，也给电视机前的各位呢提提醒儿。收快递的时候注意安全，正规渠道最可靠。嗯小生意人做生意经营过程当中，如果说遇到了资金周转问题，就得找值得信赖的大品牌。资金周转就找杜小满，而且现在啊，新用户下载杜小满 APP 就可以领小微加油站活动惊喜桃李。规则是这样的：面前每一排有九个箱子，每人在绝对不可以触碰箱子的情况下选择一个。第一轮九个箱子，两个有水的。两名诈骗分子是知道几号箱子有水的。三轮过后，身上没湿的就获得了胜利。所以在这个过程当中，你们可以用自己的方法去判断谁可能比较有嫌疑。第一轮，我感觉我今天应该会挺幸运的，就是我就只要腾哥做哪个，我跟他换就好了。Oh. 哥，你运气好，你选定的一定是没水的。哈哈哈哈哈！最后选吧，哎呀，我挑个号不好的。那腾哥，咱俩换吧。腾哥，咱俩换吧。对不起，我刚不应该怀疑你，三哥。我后来想了一想，我觉得我错了。是不应该怀疑我。刚才弟弟错了，我错了，我错了。真的，对不起。我以为我能跟你换呢，都轮不到我。<笑>行，换换换换换。你你是几啊？五。选好了啊！我先来吧，你先来啊。如果坐下来有水的话，你就是清白的了，对吗？因为你肯定不会挑一个有水的去做嘛。如果我是，我有可能上来就挑一个，我一下就把我排除。负负得正，没错。但是，我又有一些不同的意见。腾哥是一定知道，肯定会有人要跟他换的。所以他，哦，<笑>来了，又听来了。好，你要这样说，我选的快递绝不是诈骗快递，然后啪一坐就完事了啊。我选的快递绝不是诈骗快递。呀，过时去。哎，哎，哎，谢谢腾哥，谢谢谢谢。别，你把你的给我了。下一个想看谁？你们。腾哥先来是吧？腾哥是被动换到了五号，我是被动的，所以我这个如果要是有水的话，我按我的逻辑，我就把婷婷排除掉。对，他如果是一个卧底，他挑一个有水的，特意跟我来换，我觉得他不可能这么明显。如果我这有水，我就百分之二百认为婷婷不是卧底，好吧？来，我选的快递绝不是诈骗快递。
还有七个箱子，里面有两个箱子有水。这样就一二三四轮过去吧。可以可以。来吧，花花。我选的快递，绝不是个好快递。走。你这得快速做，慢慢做不行。什么东西里头？水。花花，你这裤子穿的蛮好的。来吧，小头。哎。还有苏玉、小白。<笑>没有，都没有，都坐下了，没人跳下去。他没坐啊？坐了吗？小朋友，你是否有点我好？好，我下不去了。这也太轻了吧！<笑>第二轮啊，你们自己商量。来，我跟腾哥的理念是，炮弹绝对不会在同一个坑。哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！腾哥，拿来吧你！腾哥，无话，拿来吧你！哈哈哈哎呀，这是个啥人呐？这一轮九个箱子，有水的四个。哇！那那我不换，我不换，我不换，我不换。哎。两名诈骗分子是知道几号箱子有水的。哦，我懂你哥，我懂你，我也是这么想的。四个概率太大了，我就跟贾玲，我俩想一起去了，一九绝对不会有。哎，是这样，或者你现在你选八了，你也可以找我商量，可以，换不换？换，我不换。哈哈哈来吧，咱俩一起，好不好？一和九一起，验证我们俩的话是对的。好，我们两个小机灵鬼。啊，九号，腾哥，一二三，我选的快递绝不会是诈骗快递，绝不会是诈骗快递。哇！哈哈哈还错吗？那我咋觉得你这也悬呢？不可能，你这已经重复了，我这还能再重复吗？来，我选的快递绝对不是坏快递。哎呀，哎呀，不对呀，<笑>那证明你这个人有蹊跷啊你。<笑>但是哥，你的嫌疑没了。我也觉得，腾哥基本是在我这儿没有嫌疑了。哦，还有七个箱子，三个有水。我来试，因为我觉得是这样。如果说腾哥一开始就知道，假设八号跟九号都是有水的，那其实对于腾哥来说，换与不换，结果都是一样的。以腾哥这个记忆力，也可能有可能忘记了九号。记错了。如果我这个有水，那腾哥就还是有嫌疑。我何不挑个什么二三一什么的呢？我知道，不，你取得了我的信任，哥，够了，够了，来吧，我选的快递绝不是诈骗快递。哈哈哈哈哈哈！你肯定是好人，两次。<笑>还有两个有水，俩女生一起吧，来吧！我的快递绝不是诈骗快递。咦？哦呦，都安全。好棒啊！还有两个。这样，小宋来。哦啊！还剩一个吗？这样，要么你跟沙溢哥一起，要要，换不换？来吧。
你换你换的根据是什么呀？不是我提的，他,他的我我提的，我就想跟沙溢老师换一下。我想看一看沙溢老师的态度。刚刚确实没有人跟沙溢哥换，沙溢哥自己选了五号。不是你们几个都选完了，最后剩的。你确实很清白啊。对啊。来吧，石哥来个空中转体三周半，啪一屁股拍下。对，沙溢哥拿脑袋往里扎。命都不要了，就为了证明清白。近期还沙石哥呢，出来变吴老二了。来啊，我们的口号是：我选的快递绝不是诈骗快递，快递绝不是诈骗快递。哇！我觉得按我对沙溢哥的了解，沙溢哥会选那个带水的。哦、oh, ，然后正好跟他换了，然后沙溢哥那个变成不是水的了，有可能。那如果他这个座位上要有水的话，那那就代表我刚才的分析是对的，沙溢哥专门挑了一个带水的。哦，有道理。往里蹦，炸！走走走走走走走。我先提醒一下大家，到目前为止，还没有碰到过水的人士，贾玲、小童、沙溢，必有一匪。这一轮，有水的箱子，六个。啊！这这个真的是。三轮九号选好了，我就不限得三个九。鹏哥就确定选九号。那，鹏哥，我觉得你这个选择特别的睿智。一个大坑里还能有仨炮弹吗？不可能。九号如果还有水，下期我不录了。好，选定自己的箱子啊。鹏哥，来吧。我的炸弹能没有水？我的炸弹能没有水？我的炸弹能没有水？啊！你太自信了，做的是不是给下期不录找辙？说找辙呢，给下期录。所以做的老深了，我真的不该怀疑腾哥哎。三号是小童，五号是小宋啊。哦。延续了选箱子的这个功力。对。花花上一轮是有，前一轮是有，看你能不能连失三回。那我也太衰了，我。三二一，我的快递绝不是诈骗快递。你今天是水仙花，我太衰了。<笑>接下来是小白和松月，我们的口号是：我的快递,的快递不是诈骗快递。往里蹦，走走走，往里蹦。赶紧赶紧赶紧！还有哪几个箱子？三个吧，三个。我们俩换吧，玲儿姐。你为什么突然要跟他换箱子？因为谐音最大呀。我可以换，我可以换，我可以换。你的是四是吗？那我就换这个。啊
哎呦，真是这个太明显了。对，看我俩安静的在。他俩这个都是中间肯定是有水的呀。换不换？换不换？换不换？不换就这么地吧。哎呦，这儿吧，我知道没有。真的啊？你有问题？不是，你是心疼我。你现在是杀爹还是杀义，还是我的哥哥杀义？哎呀，你要这么说的话，那你自己选吧。<笑><笑>你要把哥哥都说出来了，<笑>换不换？我不换了，就这么地吧。我把安全的还给你。你怎么知道那是安全的因为你一直在选择这个，我不是怀疑你才给你换的吗？那你这可疑性可太高。<笑>知道这是安全的，要换了，现在又觉得怜香惜玉了。是因为他刚刚坚持说这个是安全的，所以我跟他换，他不换嘛，最后被我换走了。换，我一定要证明傻儿师长的话，一个蛋坑里不可能出现第三个炮弹。<笑>行，就可以一个节目效果拉满他。来来，我们的口号是：我选的快递绝不是诈骗快递。我们的口号是。我选的快递绝不是诈骗快递。我选的快递绝不是诈骗快递。哦。你这个嫌疑太大了！你要给我换的，我嫌疑又大了。不是，我我我我觉得你俩嫌疑都不小。<笑>反正我觉得你你俩都有问题。不会啊，我的逻辑没问题啊。你非常有问题。只有坏人知道一是好的呀。对呀、啊，所以我跟他换了呀。哎，只有坏人知道一是好，所以你跟他换了。哦、oh.。沙溢哥，你你你你你你跟。哥哥怎么了？哥哥这水里了。没问题。哥哥在水里呢。现在已经湿到脚脖子了。我不知道为什么，经过这一轮，我觉得沙溢哥的嫌疑排除了，没有嫌疑了。好人，好人一个。完全没事的是不是只有小东和贾玲两个人？就咱俩。我们俩强，我们俩是因为小童选箱子真的很厉害。来吧，你们俩幸运儿拿这个 vivo S 十二系列手机自拍一张，记录一下这非常幸运的一幕。王牌自护卓瑞不凡，飞鹤新飞帆卓瑞含乳铁蛋白和十倍益生菌，给宝宝王牌自护力。接下来进入飞鹤奶粉王牌卓瑞自护时刻。好了，身体也练得差不多了，接下来呢，我们再次请上刘警官给我们提供更多的侦破线索。刘警官，哎，刘警官人呢？不要惊慌。哎，这不是我们的陈讲师吗？我，大家不要惊慌，我把真实的情况跟大家讲一下。好，我先说一下我，我来自河北省秦皇岛市反诈民警陈国平。哎。我就说眼熟，哎，警官这儿，是是是，陈警官在各个直播间里宣传反诈的就是您。陈国平，河北省秦皇岛市公安局海港分局反诈民警，从事反诈工作已有五年的时间。他有一个更为大家所熟悉的名字——反诈警官老陈。反诈警官老陈，全网粉丝近八百万。单场直播最高观看量累计破亿，短视频作品获赞累计超过一千五百万，是最具影响力的反诈宣传自媒体之一。那您为什么在这儿装老师呢？我卧底，这里就是要追查一个诈骗团伙，反诈训练营，就是一个骗局。啊！天哪！我也被利用了。对，局中局中局。刚才的刘警官就是一个骗子。哦，他人呢？已经被抓了。<笑>
首先呢，大家看了，他收了你们的手机、手机、身份证、身份证、手机里边的，一个验证码，就能让你银行卡里的所有钱都没。他也交代了，这个团伙里有三个重点的头脑，第一个是卧龙。第二个呢？凤雏、凤雏和刘老板，刘老板，刘老板，对。所以刚刚被抓走的那个假的那个刘警官，他就是刘老板，对不对？啊，不不不不不不，他只是一个外线的啊，一个小喽喽小喽喽。真正啊，是谁就在你们之间。还有三个，没想到卧龙凤雏，咱们是知道是谁的。哎、根据往期的经验，卧<笑>龙凤雏这是。所以是谁呢？你说呢？<笑><笑>而且同时，一所大学培养出来卧龙凤雏两个，真的是。<笑>我们有新一轮的线索可以让大家来搜证。马上进入新一轮的搜证环节，把他们找出来。王牌对王牌，所有人都已经进了小屋，接下来，请卧龙凤雏来到场上。坚决投票把贾玲投出去！我我我跳了，你不用跳，我跳，你跳你保谁？我不保，我就意识我拉他，贾玲，你跳你拉他，你怎么拉呀？我跟你上次犯错误一样吗？跳匪了你拉他，你不又帮人忙了吗？我给大家说点真心话吧，我是黑龙，白哥是祖峰。这个不成立。不行，我就飞蛾扑火。你要是扑火，你得保贾玲。我不能保贾玲，不是。完了，我踩他，给他踩爆。你踩他，咱俩都踩他，给他踩爆了。他说：“行行行，我是匪，明白吗？”这回咱们高了。一、二、三，加加油！出来了啊！出来了啊！出来了，出来了。据我所知呢，你们进入反诈培训班都是通过邀请，从而加入了一个反诈培训群，才来到了这里。哎，我这里啊，正好有从刘警官那里搜集到的一些反诈群的信息。九点进群的有沙爹、夏明和李尖尖，十二点进群的呢有关墩墩、沈一点和肖鹤云，十五点进群的有贾美丽、火星花、宋前来，还有一些刘警官和卧龙凤雏的短信记录。刘警官对卧龙说：“已拉你和目标建群，计划不变，可行动。”这条信息是九点发送的，所以卧龙是在九点入群的。有一个。九点的聊天记录，除了刘警官的之外，还有三个人。所以李尖尖、夏明、沙爹三个人里有一个是卧龙。完了，我踩他，给他踩爆
。师哥，我第一轮就看出来你是，我一直给你留到这会儿，够意思吧？作为师弟，啊、你每次不都是豁出去他保你自己吗？<笑>别这么说，就在计划变了啊。<笑>呃，我我觉得那个，就是这句话，十点之后会装作路人帮你们收网，大家注意隐藏。我觉得这个装作路人一定不是就是同伙，就比如说卧龙凤雏，我把另一个人拉进来，被拉进那个人，他们两个一定不是同伙。哦。那装成路人的话，那我觉得这个很像装成路人的一句话呀。听说这里有反诈客，怎么报名？哎呀，哎呀，我把我自己给弄掉了！哎呀，哎呀，说半天给我自己套进去，对不起，是不是太晚了？已经是大聪明，太路人了这个。我觉得这样，我们啊，别在这个。真正的逻辑上耗那么长时间，因为我们逻辑真的那么缜密的话，我们不会当演员、歌手啊，对吧？我觉得你就看实际行动，实际行动在第二轮，我跟花花争八号、九号的时候啊，那种表演如果是假的，那绝对是表演大师。所以，哥，你刚才的言下之意，要么你是表演大师，要么你是。好人，别在这儿就钻钻钻这种没有用的东西啊！这个我判断，花花首先是一个好人，我自己是一个好人，我知道。从那个里面，我觉得小童没失，玲儿没失，完了在日常怀疑一下我师哥。我觉得就是，呃，我我挺站陈腾哥这边的。我感觉腾哥挺真诚的，但是我觉得沙溢哥，沙溢哥可以完全排除。为什么？为什么？沙溢哥，沙溢哥可以完全排除。理由就是，他是被动，每次他都是我们我们去找他换。对，这是真的。他,他没有没有主动换过。而且没有一次拒绝，对、嗯、对对，这个太可疑了，你平时也没这么善良啊。<笑>师哥啥时候不善良啊？<笑>哎呀，看来这个环节沙溢哥对自己抗压能力是非常自信的。当了爸爸之后呢，抗压能力也会提高，毕竟要照顾宝宝要特别小心加细心的。除了免疫力之外，宝宝还要有自护力。那说到这个自护力。我一定要给你推荐一下咱们的飞鹤星飞帆卓瑞王牌奶粉，不仅富含乳铁蛋白和十倍益生菌，还涵盖了九大关键营养，给宝宝王牌自护力的同时，还可以提升脑力和吸收力，更适合中国宝宝的体质哦。做这个我知道。贾玲，你的判断是？哦，小白、婷婷和腾腾，这仨。理由？小白就是。装成路人，<笑>谁叫你神逻辑把自己给绕进去？对，婷婷是刚才玩水的时候，最后她知道那个一号是一个安全的。然后腾腾是因为今天实在太反常了，我又反常了。嗯，我怎么反常？我我问你，我怎么反常的？总生气，要么就是岁数大了更年期，要么就是狗急跳墙。总得有一个，你看，你看，又是这样。<笑>好，接下来呢，我们也考验一下大家识别真假的这个能力啊！问问你们，下面哪句话真的绝对可以相信的事实 ？A， 爱你一万年 ；B， 免费看书一百年。那绝对是免费看书一百年更可信。我们七毛免费小说的口号就是免费看书。一百年可以负责任的告诉大家，七猫是一款真真正正免费的正版 A P P， 看到最后一张一分钱都不花呀！可不是吗？我就在七猫必读榜上看了本玄幻小说，原来我是世外高人，没花过一分钱，非常好看。我也看过，之前宝哥也推荐过，轻松幽默，脑洞大开，男主钓到鱼写写字儿，竟然轻松的成为了别人口中的高人。哎呦，这本书在七猫必读榜排名第五，我强烈推荐。大家一定要去看一下，一定要去看啊！不知道看什么小说，就上七猫必读榜。
，免费看书一百年，七猫免费小说。接下来，让我们继续反诈学习课程。连线打第一个电话，身份陈先女秘书。电话诈骗有二十多种常见方式，犯罪分子通过冒充熟人骗取信任，然后利用现代通讯技术和结算方式骗取钱财。我们接到所谓熟人的电话，一般会怎样应对呢？陈警官好啊！接下来马上进入今天的这个第一轮的互动啊，谁真的在帮沙溢借钱？陈警官和子健将会帮助大家一起完成这一轮。我来简单的说一下规则，呃，沙溢呢想委托一位他信任的王牌家族好友，管现场他的队友们。借一百块钱，请王牌家族五个人自行商议谁做沙溢哥的真朋友，和他保持通话。另外四个人伪装和他通话，反诈队通过提问来找到沙溢真正的朋友是谁，并且把一百块钱转给这个人。如果转对了，反诈队获胜；转错了，王牌队获胜。考验大家辨别真假的能力。电话已经接通了，沙溢哥呀，你用一句话来跟现场的各位打个招呼。大家晚上好呀！这都几点了还不下班？大家好，我是演员沙溢，你们累了不？大家好，我是卧龙。自<笑>爆<笑>了是吗？<笑>大家好，我是呃军艺校草沙溢。好了，接下来你们可以自由向他们提问了。沙溢哥，你觉得《王牌家族》里面的人谁最不会要求你还那一百块、啊？呃，沙溢哥说不会有这种事情发生，因为我们谁也不会借钱给他。<笑>他说，呃，他还在想。你说呀，哥，是你还在想，还是他还在想啊？他太难想了，那就抽个最小的小宋吧。嗯，小宋，他说呃小宋吧，为什么？因为呃越老越抠，<笑>越老越抠。<笑>他说的。像花花和小宋，花花和小松，对，因为花花那个答案太不靠谱了，就特别像沙溢哥，一上来就是我是卧龙这种。但他也有可能是故意的呀。沙溢哥，你为什么要借这一百块钱？那说来话可就长了。他说，资金周转，然后。呃，他说他儿子想要一个冰墩墩，然后想开一个毛绒玩具店。看你们费这么大劲儿，如果说真的说要开店呀、啊，什么事儿需要资金周转的话呢，就找杜小满。天哪，好可怜。他说他过了十二点还没吃饭，他想去吃点饭。还有谁想提问？呃，我问花花吧，就是沙溢哥演《流浪地球二》。然后问问他，演的是一个什么样的角色？他演的二，<笑>没有吴京，我就是男一号。<笑>小宋，他演一个球，他演一个球。<笑><笑>腾哥，啊？问问他，问问沙溢哥演的《流浪地球二》里的什么角色？叫什么 ？Jimmy、Jackie 什么？好嘛，演一个外国人呢。王鹏、王蒙、王鹏啊！王鹏、王鹏啊！王鹏演一个叫王鹏的人。王鹏
。我觉得是不是可以先排除掉小宋？我排除小宋了。你排除小宋？对对对，等太久了，对。太久了。太久了。OK， 呃，他演一个球。小宋那个，肯定他这是应该连线了，为啥呢？后边那个龟拖延时间，让大家感觉小宋没接他的电话，但是呢，一定是接了电话的。老警察呀，不愧是老警察呀！确定了哈，一下逮着了，答案出来了，越强调的越有问题。他俩是一直在强调。我问一个。问沙溢哥如何评价吴桐导演？他说：“呃，吴桐导演是一位非常优秀的导演，但是最近头越来越大，肚子越来越圆，语气都很像是真的。”陈哥听到什么了？比你还胖？<笑>你说这你是你还是我？喂，喂，信号不好啊！就我的没电了，是他的没电了。喂，哎，这真烦人。腾<笑>哥已经把自己给淘汰了嘛，对吧？咱就不用排除他了。难就是因为就是他们五个人了解沙哥比我们都深，所以他们很能还原那个所谓的真实的答案。对，这样你们到台侧内部合议一下，回来给出一个最终答案。小宋他评价吴桐的时候，我觉得这不像是他那个年纪会说出来的话。我觉得他那个更像是损友之间，就比如说我说他的那个言语，对，然后越老越抠嘛，对你刚刚说，然后流放地球回个球。最直接，如果针对小宋的话，就问沙溢老师如何评价腾哥，因为我觉得这个是他们，就是小宋一定不会对。不一定，不一定。他们，你看，他们自己家族的人，随时都可以开玩笑。他还可以借助沙溢老师的身份来开玩笑。那小宋的性格，他本人不会对腾格有特别飞的评价，但沙溢老师会有，所以这是，对，所以这个一定是一个极大的反差。你想一个私密一点那种的。你觉得什么东西哪里需要改进的地方？对，可以，我觉得这个好。我们争取再问最后一题。一道题搞定是吧？哦，哎呦，这个问题有分量了。沙溢哥觉得，腾哥在未来的日子里边还有什么能再完完善的地方？小宋，呃，沙溢哥觉得，腾哥在未来的日子里边还有什么能再完完善的地方？小宋，呃。他说：“没啥好提升的了，已经到到头了，已经到头了，<笑>已经到头。”那我觉得这应该符合我们的验证的一个那个吧？你们有结果了吗？哦，我们就锁定小宋。宋宇觉得小宋，小白觉得是小宋，确定？这样。你们先选一个人，从我身边的这个杜小满宝盒里面领一百块钱。如果你们觉得是小宋在通话，就把这一百块钱交给小宋，证明你们最终选定了答案。好，小宋是不是真的和沙溢在通话的那个人呢？我们先把沙溢请到现场来，这是不是正确的答案？站在他身后，你就是跟他在通话。三。二，一，我们第一次输啊！第一次输，我都已经觉得稳赢了。然后陈陈警官最后一句话，我觉得是小宋。哇，那一句话是陈警官点破了小宋。他把所有的火药全转移到小宋这上了。
，陈警官还老道啊，太富有经验了，真的。那个答案真的是演了个球吗，沙溢哥？我不能说太具体的名字。我觉得为啥球？因为完全所有的人物和故事都跟地球有关吗？我也不能说我演地球吗？那更是对吧？好，这样啊，大家呢一定要有这个防骗意识，虎年别虎了，资金周转要选靠谱大品牌，资金周转。就找杜小满，现在下载杜小满 APP 参加王牌战队 PK 赛，还可以赢现金红包哦。是资金周转，还得找杜小满，大品牌有保证。接下来又有几位嘉宾要进行反诈宣传的表演了。现在社会上有很多专门针对老年人的诈骗手法，为了让家里的长辈可以提高警惕。沙溢、小童、小宋把一些反诈的小窍门、小诀窍呢，编成了一首歌，叫做《反诈版你叉叉》，一起来听。沙子弟，让你退的保健品你退了吗？回家就约快递，上门取货，立马就退。好。你叉叉。让你别占便宜，你偏占。你叉叉，让你别买保健品，你非买。你叉叉，叫你下，反正 app 你不下。你叉叉，要是个警惕骗子的手段，杀一老爹，请听我的话，每天唠叨都是为了你好，相信儿女你没烦恼。读万卷书不如行万里路，骗子你一辈子也别想套路，姐一眼就能看清你路数，不要以为自己什么都懂。我擦亮眼睛，奉献当诈骗。一起闯天和谐的家园，骗子呀，莫信呀。大姐，你现在听我说，骗子的手法有很多，购物贷款和交友，投资刷单装配偶，反诈案你要下载好，陌生的电话别把你找，个人的信息你不要外传，添加你好友要阻拦。我擦亮眼睛，奔前方诈骗，一起闯进和谐的家园，骗子呀，莫信呀。叉叉，就要听我的话，骗子，我从飞机上把你丢下去。你叉叉，反正爱不我们一起下。你叉叉，反正爱不我们一起下。你叉叉，你叉叉。我们让陈警官来帮助大家做最后一轮的分析。陈警官有什么重要线索吗？我们在犯罪窝点儿找到了三份证据，其中有一份程序开发报告。啊，据调查，诈骗集团研究了一款木马病毒，该木马会盗取当事人信息，并造成不同程度手机故障。追踪以后。发现该网页服务器来自王牌大厦。你看，三月一号是反诈培训计划开始，然后有这五个人出现在王牌大厦了。那个腾哥去过，小宋去过，贾玲儿去过，小白去过，花花去过。贾玲三月一号去王牌大厦做什么了？我去修手机了。呃，我是手机出了点小故障，然后去修了。花花去王牌大厦干嘛了？修手机，我也是修手机。腾哥，你是为什么去？我去，因为那个反诈那个招聘了，我去了。哎，这里有一张收支单，有火星花，有关墩墩，有沈一点，有李尖尖，有贾美丽，有肖鹤云。但这里面没有沙老师，我也被骗了钱了。这里边没有你，这里没有你的记录。这还有一张面试评价表，这个是诈骗犯其中一个
。开人员外表忠厚老实，内心意志薄弱，容易被心理话术掌握，可以考虑录用。这不叫贾玲吗？那倒是我。这这这这绝对是你啊，玲。因为有了一个这个面试的这个员工的这个单子，我觉得就指的有点明显，那所以我这一把就怀疑玲姐。哦，我我在你们心里原来是这样的，意志薄弱，容易被掌控。<笑>我觉得是三个案子会有三个，呃，诈骗犯在里面。然后第一个案子里面，我觉得我比较怀疑沙溢哥，因为刚才我们看到那个收支单里面，沙溢老师是没有被骗钱的。然后他但是现在又说是自己有被骗的记录，我也被骗了钱了。这里边没有你、那个，这里没有你的记录，那这个跟他的口供是对不上的。然后再加上刚才。那个照片，我觉得我们四个人同时说是手机中木马，去的，呃，这个维修大厦去修手机，只有腾哥一个人是因为另一个原因。我觉得这个是比较蹊跷，这个是跟我们完全不一样的，所以在那个案件里面，我可能会觉得腾哥嫌疑更大一点。然后我确认了沙老师是其中一一位的话，那我可以排除韵姐在里面，因为她是在。建群的最初的三个人中的一个，所以所以我排除韵姐，那其他就是小童跟小宋，对他们两个人中间的一个，我觉得会可能性大一点。我比较偏向于小童吧，因为我觉得小童进入这个群的时间会比小宋要更早，而且而且小宋是被小童邀请进来的。我有一个逻辑，我觉得还蛮合理的，你们听听看，三个案子，三个骗子，每一个案子里面有一个骗子。冰墩墩里面只有一个人，是所谓的十二点之前就进了群的，就是小童，所以我怀疑小童。可他是我拉的呀。对他进群是苏韵拉进去的，他自己没想。所以他是我第一个排除。他原来还有一次想退群的记录。对。但这这并不代表他是清白的呀？为什么他就是清白的呢？那接下来是什么？是校草。按照刚刚那个逻辑，我觉得卧龙只有我们两个才有可能是，就是最早建群的。嗯、那我知道我不是，所以我只会合理怀疑沙哥。嗯，这个案子是沙哥是骗子。然后元宇宙就是我花花跟腾哥了嘛。那我知道我不是，我相信花花也不是，因为他也是十二点之后才进群的，那就只剩下是腾哥了。所以你指认的是沙溢哥、腾哥和小小童，对，这是我的逻辑。这这俩是不是有点有点打包关系？打包？你还没发言呢吧？没发言。你要不要发一发？我要发，我觉得。我觉得要要稍微重视点，我师哥，<笑>每一次都我是每一次，鲍老师又该研究。要你说，反正有我们俩听，他听不听不管。对我们俩听，我是这么觉得的，<笑>我是这么觉得。我觉得他俩现在啊，他最后啊，他俩有点就互保。我觉得他俩肯定跑不了了，啊、他俩到最后一个就是联盟，卧龙和凤雏已经俩人就是绑在一起了啊，死踩踩一模一样的三个人。我想说，就是其实我们刚刚在分析完桌面上的时候，大家都没有去分析这个骗子三人组的这个计划。对，这个也是从他们的总部找出来的。因为其实这个计划里面有很多的说的很明显的线索啊。就是我们用排除法的话，首先夏明就是一个安全的，因为他上面形容的是自以为是投资家，最喜欢群里指点江山、出风头，抬举骗法对他最有效，就证明夏明是一个。骗他是对是个目标，肖鹤云是不知为何就转账了，可以继续发展挖掘，就是证明他也被骗了。贾美丽是音色优美、酷爱帅哥，曾经偶像刘德华派出杨洋,洋每天给他发晚安语音，就证明要也要骗他。你看沙爹，表面寻找全民偶像谷爱凌是为了孩子做培训，实际，嗯、啊。然后沈一点是群里第一牛皮大王，现实中抠门抠到家可以优惠。
关墩墩是因为生日和冰墩墩为同一天，误以为自己冰墩墩转世了，疯狂求购，可以干一票大的。刘老板可以干一票大的，开始投票。卧龙是沙爹，凤雏是沈一爹，刘老板是关墩墩，小宋那个卧龙是夏明哥，凤雏贾玲姐，刘老板是呃肖鹤宇。嗯，咱们这完全一个路子的。好弟弟，我发现他特别适合这种游戏，不会听任何场外因素的。信自己。<笑>马上统计每个人最终得票情况。得票最高的是沙溢和腾哥，投票票数相近的是贾玲、小白、又婷和小彤，而绝对安全的是小宋、松韵、花花。都不知道为啥，咱玩多好啊！咱玩多好啊，咱俩呀！太好了，一一点蛛丝马迹都没有啊！就明天起床，怎么没，怎么没弄出去的呢？上来不就让人给卧龙凤雏？你这玩意儿智慧写在脸上。<笑>那根据现在的票数呢？你们几个是重点怀疑对象，再给你们一次解释的机会。你们四个人是没有投票资格的，啊、只有其他的人有投票资格。不就他们仨投票吗？对。小宋，我刚那一套逻辑都跟你讲明白了呀！你们忘了刚才大家对小宋的分析了吗？你们说你们的，他投他的。<笑>小宋，你就信自己就完了。<笑>既然咱都已经玩到这份上了，把老板供出来得了。小白，小白，<笑>把我供出来了。沙溢哥，别来了，都没有成功过，而且你，别了。准备最终出票，这轮想投给贾玲的，三二一，举手。别小子，真的白说哈。投给小白的，又停，举手。投给小童的，三二一，举手。这并不代表他是清白的呀。小童进入这个群的时间会更早。那我投小童好了。Yes。小童两票。Yeah。全部找对。我觉得最重要是最后小宋那一票。哦、全部找错了，<笑><笑>我们仨给他鼓鼓掌。<笑>恭喜大家顺利完成本次反诈演习。虽然这次诈骗案件是虚构的，但是现实生活中还有很多的人在遭受着真正的诈骗案件。我们希望可以通过我们这次演习。提高大家的反诈意识。好，谢谢陈警官。其实呢，这个反诈从来都不是我们民警和骗子双方的斗争，需要我们每个人参与其中。所以呢，我们呢就和更多的人一起宣传反诈。反诈可以说，光我们警察是不行的，需要各行各业全民参与。全民反诈，最后达到天下无诈。节目更多精彩内容，幕后花絮，登录视频合作平台，腾讯视频、优酷、爱奇艺观看。节目在微博开启“王牌定制补给站”玩法，观众可以晒出对节目的优质想法。多种惊喜时况热聊，助力治愈补给也将不定时派送。来微博跟“王牌家族”一起迎接元气能量。感谢蓝天下官网、中国蓝 TV 首席娱乐门户合作新浪娱乐、新浪新闻客户端、搜狐新闻客户端、百家好网、易新闻客户端、微视中国新闻网、中国青年网、中国网、中华网、Darker、天野。
们把我给拉去球上了。还修完呢，来呀，来帮我抬呀。<笑>欢迎王牌家族，我们回来了。